Big, small, tiny, czyli o przymiotniku słów kilka. Z przymiotnikiem w języku angielskim nie ma większych problemów. Stoi zawsze przed rzeczownikiem i nie jest wrażliwy ani na liczbę, ani na rodzaj. To duże ułatwienie. Przykład. Mamy słówko a paperclip. Spinacz jest policzalny i zaczyna się od spółgłoski p, więc stawiamy przed nim e, a paperclip. Jeśli jednak chcielibyśmy dorzucić słówko big, to to słówko wpycha się między a a rzeczownik, czyli mamy a big paperclip. Jeśli natomiast chcemy powiedzieć pomarańczowy spinacz, powiemy an orange paperclip. A i n zależą od najbliższej głoski, którą tutaj jest o, orange. Ok, znając czasownik to be, rzeczownik oraz przymiotnik, pomału możemy tworzyć zdania. Nie muszą to być długie zdania. To mogą być króciutkie zdanka. I'm tall. I'm hungry. I'm thirsty. I'm hot. Oto inne przykłady. She's busy. He's strong. We're tired. They're angry. You're funny. It's small. We're happy. I'm curious. To już wszystko na dziś. Have a good day.